quý ông bà và anh chị em Giữa loài chim và loài thú đã xảy ra chiến tranh Rơi không chịu tham gia bên nào Dẫu bên nào cũng kêu gọi hội quân Chứ ngồi theo dõi cuộc chiến Khi loài chim thắng thế Rơi liền đi với loài chim Bay cùng và nhận mình là chim Thời gian sau loài thú bắt đầu giành phân thắng Rơi liền chuyển sang phía loài thú Nó khoe với loài thú bộ răng Bốn chân và vú của mình nó cam đoan nó là thú Nó yêu quý loài thú Cuộc chiến kết thúc Loài chim giành được chiến thắng Và tổ chức mừng quân Lúc này rơi lại tìm sang phía loài chim Nhảy nhót ca mừng thắng trần Nhưng loài chim chua đuổi nó Khi trở lại với loài thú Loài thú cũng không dung nạp rơi nữa Từ đó rơi phải sống ở các hang tối Hốc cây Chờ đến lúc trời chập choàng Lúc loài chim đã về tổ, loài thú chưa đi săn mới dám bay ra. Người ta thường nói, làm tôi thằng hủi không bằng chịu tuổi anh em. Ngoài những đau khổ mà người đời gây ra, Chúa giê còn phải chịu tuổi nhục vì những người gọi là anh em bà con của mình nữa. Ai là mẹ và anh em tôi? Nghe đồn Chúa giê ăn ngũ thất thường Quên mình phục vụ dân chúng Bị các luật sĩ biệt phái khinh dễ Giới lãnh đạo tìm cách hàm hại Anh em bảo con ngỡ Chúa bị điên Sờ bị liên lụy Nên làm áp lực với mẹ ngài Bắt ngài trở về Nazareth Hồng giam lỏng quản chế Phá hỏng chương trình rao giảng tin mừng của ngài Nhân đây Chúa giê đã cho chúng ta bài học thiết thực những ai công tác vào công trình cứu chuộc của Chúa Đó mới thực sự là anh em của Ngài Những ai dù mang danh người anh em Người chí tôi hữu mà sợ lời Chúa Ảnh hưởng đến danh lời của mình Ngăn cản việc loan truyền lời cứu độ của Ngài Đó chính là kẻ phản Kitô tô Là kẻ thù của Chúa trong cuộc sống, có những lúc chúng ta nhân danh tình yêu, nhân danh tình huynh đề mà cho nhau ăn đàn bọc đường. Có những lúc chúng ta nhân danh giáo hội, nhân danh xây dựng, nhưng thực ra chỉ là phá đám. Chính Thánh phê cũng đã từng nhân danh tình yêu Thầy mà đứng ra ngăn cản Thầy lên Jerusalem thi hành sứ mạnh cứu độ, nên đã bị Chúa Giêsu quở mắng nặng nề, đổ sa tan Nhân loại cũng đã từng nhân danh Thiên Chúa để giết chính con một của người là Đức Giêsu Kitô. Những ai thi hành ý muốn của Chúa Cha đó là mẹ và là anh em tôi. Chúa Giêsu sinh ra và lớn lên trong một gia đình, ngài nâng hôn nhân lên hàng bí tích, lấy tình yêu vợ chồng làm dấu chỉ tình yêu của ngài đối với gia hội. Ngài đã làm cho gia đình Nazareth trở thành gia đình kiểu mẫu của nhân loại. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không xem gia đình xây dựng trên liên hệ huyết thống như một giá trị tuyệt đối. Ngài đã sống độc thân và như một người vô gia cư để minh chứng rằng Ngài đến trong thế gian là để thiết lập một gia đình khác xây dựng trên tình yêu thương chứ không trên liên hệ huyết thống. Những ai thi hành ý muốn của Chúa Cha đó là mẹ và anh em tôi. Chúa Giêsu một lần nữa đề cao vai trò của mẹ Maria bởi chính mẹ đã luôn thưa với Chúa: này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin vâng như lời Chúa truyền. Mẹ đã hòa toàn hiến cho Chúa ngay từ hồi niên thiếu. Đối với mẹ, thánh ý Chúa Cha là tuyệt đối và là thực tại sâu xa, xuyên suốt đời sống của mẹ. Đức Maria là gương mẫu lắng nghe và thực thi lời Chúa. Mẹ hằng ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng. cả cuộc đời của mẹ chính là tiếng xin vâng. Trước khi cứu mang Chúa Giêsu trong dạ mình, mẹ đã cứu mang ngài trong niềm tin và vâng phục. Chính nhờ vâng phục thánh ý Chúa Cha. Mà con người liên hệ trực tiếp với Chúa Giêsu Mỗi lần thưa xin vâng Thì tương quan với Chúa Giêsu được thắt chặt hơn 
Tiếng chiến vâng ấy làm cho chúng ta thuộc về gia đình của Chúa Giêsu, một gia đình mà mọi người trong đó liên kết với nhau, không phải bằng quan hệ huyết thống mà bằng tin yêu. Đức Trinh Nữ Maria dâng mình trong đền thờ để trọn đời hiến dâng cho Chúa và phục vụ công trình cứu chuộc loài người. Mừng lễ Đức Mẹ dâng mình, giáo hội cảm tạ Chúa đã tuyển chọn Đức Trinh Nữ Maria lên chức phẩm cao sang làm mẹ Chúa và công tác cứu chuộc loài người. Đồng thời, giáo hội tôn vinh ngợi khen mẹ đã sẵn lòng tận hiến đời mình cho Chúa và khuyến khích mọi người noi gương mẹ sống với Chúa, sống cho Chúa, sống cho nhiệm cục cứu độ trần gian của Ngài, nối dài cánh tay tra ban ơn cứu độ của Chúa đến với mọi người. Mừng lễ mẹ, chúng ta hãy noi gương mẹ sống thánh thiện và dấn thân, phụng sự Chúa, phục vụ anh em, bảo vệ công lý sự thật, bảo vệ nhân phẩm và nhân quyền. Xin Chúa làm chủ, điều khiển và sử dụng chúng ta theo thánh ý của Ngài. Cuộc đời của mẹ Maria không được nhắc nhiều trong bốn quyển phúc âm, nhưng chỉ với biến cố dâng mình trong đền thánh, lời xin vâng lúc truyền tin, lời là nhắn nhũ nơi chỉ cưới Cana, sự đồng công giữa chân thập giá và sự hiện diện của mẹ trong phòng tiệc ly ngày lễ ngủ tuần đã nói lên tất cả. Việc tôn sùng đức mẹ của giáo hội dựa trên tinh thần vâng phục thánh ý thiên chúa, đời sống thanh khiết, sẵn sàng hy sinh đón nhận và trao ban đấng cứu thế cho nhân loại. Lời mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa và là mẹ của chúng con. Chúng con là xin mẹ giúp chúng con biết dấn thân tận hiến cho Chúa. Hầu chúng con cũng thuộc trọn về Chúa như mẹ, để chúng con nhận ra lời Chúa chính là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi, để chúng con biết nhận ra tha nhân là anh em của mình, biết nhạy cảm và chia sẻ trước nỗi thống khổ của người khác biết làm chứng cho Thiên Chúa, biết dám sống và dám chết cho công lý và sự thật. Ước gì mỗi người chúng ta trở thành dấu chỉ, thành bí tích, thành cánh tay nối dài của Chúa để trao ban tình yêu và ơn cứu độ của Chúa đến với mọi người. AMEN